नमस्ते वनता हेल्प स्वागत स्कूल में चाल मंदिर पिल मुद्दल का गुर्त पिल निजा मुद्दल गार वाली ने चमस्या उ मन अर की तेस तारे जमीन पर्व चूस अंदर बाबू की वाड़ निजा चाल चुड़कान ने चमस्या गर्ति अभी गर्त टीचर दिन वाड़ चलो मुझे सा बट मैं दुरद चाल स्कूल टीचर उ मन स्कूल असले उ दाल मंद पिल समस्या प्रश्न अवकाश रीडिंग मैथ्स लेकिन हाँ रईटिंग रकर सैक्न उपयोगी पर्वे ओके स्टेज फस्ट क्लास आलफाबे बैठपूर्ट प्रॉब्लम पेरेंट्स नीचे ऐक्सप्टे स्कूल नीचे पट्टुको फारी मेबर्स दिल्ली बॉर्डर सो इतना सर हई क्लास फोर्थ क्लास फिफ्त क्लास प्रॉब्लम इंको ईडेफ स्कूल इंटलीजेंटे वित् प्रूफ चूपस्ते प्रॉब्लम चूपस्ते नमें 
ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి అంటే జన్ వీళ్ళకి ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ చూసేది మనం అకాడమిక్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం ఎందుకంటే ఇలాంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో స్పోర్ట్స్ లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు మిగతా అన్ని విషయాలు కానీ డాన్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ ఇవి అన్ని యాక్టివిటీస్ లో చాలా బాగుంటుంది అసలు మీకు ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉండదు కానీ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంటే చదివేటప్పుడు వస్తుంది చదివేటప్పుడు రాసేటప్పుడు చాలా బాగా వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఒక స్పెల్లింగ్ తప్పు రాయడం కానీ లేకపోతే మోస్ట్లీ మీరు చెప్తారు ఓవరాల్ గా స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా చెప్తారు కానీ రాసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ ఉంటాయి సో అది ఏంటంటే చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మనం డిస్లెక్సియన్స్ చూసుకుంటే ఏంటంటే అబ్బా డీకి డీకి డిఫరెన్స్ డీకి డీకి డిఫరెన్స్ అనేది చాలా మంది పిల్లలు కామన్లో ఉంది కానీ దాన్ని మీరు చిన్నప్పుడు కనుక రెక్టిఫై చేయగలిగితే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది అదే మనం చిన్నప్పుడు కనుక దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని వాళ్ళు నార్మల్ గా చేయగలిగితే పర్వాలేదు అంటే చాలా మంది పిల్లలు నేను కూడా చూసాను అందరూ కొంచెం ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత కానీ అదే దాన్ని మీరు రెక్టిఫై చేయకుండా కరెక్షన్ ఏం లేకుండా ఇట్స్ ఓకే లే వాళ్ళంతా వాడే వాళ్ళంతా నేర్చుకున్నంత ఇది ఉండే కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రాబ్లం అది ఒక మేజర్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మేజర్ సమస్య చాలా మంది పిల్లలు అంటే అసలు చూడు అసలు మీకు అదే వాళ్ళు ఏం రాస్తున్నారంటే మనకి అసలు అర్థం కాదనమాట అది కూడా ఒక సమస్య ఒక అంటే అసలు మినిమం కూడా మనకు అర్థం కాని లెవెల్ ఏదో ఏదో స్క్రిబుల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అది అది ఏ లెక్కే రాస్తున్నాడు ఏ స్పెల్లింగ్ రాస్తున్నాడు ఏంటని తెలియదు అది ఒక రకంగా సమస్య మనకి డిస్క్రాఫీ అంటే మనం అది కూడా ఒక సమస్య ఐ థింక్ వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అన్నది కూడా ఐ థింక్ ఇష్యూ డెఫినెట్గా డాన్స్ తీసుకుంటుంది హలో హలో చెప్పండి హలో చెప్పండి <laughs> <laughs> చెప్తున్నాం <laughs> మీకు ప్రశ్న వాళ్ళ బాబు ఫోన్ పట్టుకుని వెనక్కేది వాళ్ళ నాన్నలాగా తయారవుతున్నాడు ఎట్లా ఈ బాబుని మార్చలేదు సమస్య లీగల్ సమస్య కాదా లేదు అలా మీ బా మీ బాబుకి యాక్చువల్గా నిజంగా పక్కన సైకాల్ గిఫ్ట్ అంటున్నారు ఆవిడ ఆవిడ చెప్పగలరు ఏమో ఎందుకంటే పిల్లలు అందరూ కూడా ఇప్పుడు దీనికి ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు దాన్ని మనం మార్చలేం కాబట్టి ఎట్ వచ్చి మీరు ఎక్కువ కేర్ తీసుకు తీసుకుంటే నేను విన్నదాన్ని నేను విన్నంత వరకు పిల్లల మీద మదర్ కనుక ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్ కి దూరం అవుతారు తప్పితే ఈవెన్ మదర్ ఫాదర్ కూడా ఎక్కువ ఫోన్ యూజ్ చేస్తుంటే వాళ్ళకు కూడా అది అడిక్షన్ అయిపోతుంది అని ఉంటుందని దానికి కరెక్ట్ గా నేను చెప్పాలంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఒక్కటి ఏంటంటే అయితే మీరు కంట్రోల్ చేయగలిగితే అంటే కొంచెం చాలా మంది పేరెంట్స్ అయితే స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడానికి ఇష్టపడరు అంటే ఏదైనా జరుగుతుందేమో అని చెప్పి కానీ మనం అసెప్టివ్నెస్ అంటాం అంటే కొంచెం గట్టిగానే చెప్పాలి కానీ వాళ్ళు మరీ హార్ట్ అయ్యేటట్టుగా చెప్పకుండా ఒక మెథడ్ అయితే ట్రై చేయాలి రెండోది అంటే ఇది నేను సజెస్ట్ చేయకుండా మాకు జనరల్ గా అంటే ఒకవేళ ఇంట్లో మీరు మేనేజ్ చేయడం అబ్బాయితో కష్టమైపోయింటే కొన్ని రోజులకి హాస్టల్ కి అలా పంపిస్తే ఎందుకంటే అక్కడ తక్కువ అంటే ఇంత యూసేజ్ అది ఉండదు కాబట్టి యాక్సిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఇంటర్మీడియట్ కావాలి ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా బయట ఉంటే అది కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ తక్కువ వాళ్ళ ఫోన్ ఉంటుంది 
కొన్నాళ్ళు హాస్టల్కి పంపించడానికి వెళ్ళి ఒక ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్ కనుక అలవాటు పడితే కనుక ఒకటి ఇంటి వాల్యూ కూడా తెలుస్తుంది మదర్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాస్టల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కరికి మదర్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఇంటి వాల్యూ కూడా తెలుస్తుంది అది ఒక్కటి వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు ఒకవేళ అడిక్షన్ లెవెల్కి వెళ్ళిందంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వాళ్ళు వెళ్ళిన సెక్యూరిటీ ఒక డెఫినెట్గా ఒకసారి వెళ్ళాలి ఇంకా ఏ లెవెల్లో ఉన్నారని మనకి తెలియదు ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది అది ఎలా ఉన్నాయి పిల్లలు అసలు వాళ్ళ ఫోన్ లేకపోతే అసలు ఏ పని చేయలేని పరిస్థితిలోకి వచ్చేసారు వాళ్ళు అగ్రెసివ్ అయిపోతున్నారు చాలా అగ్రెసివ్ తీసుకుంటుంటే తీసుకుంటే మన పిల్లలు కూడా చాలా చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు వాట్సాప్ లో చూస్తున్నాం కదా వన్ ఇయర్ పిల్లలు అది పెడితే కానీ ఫుడ్ తినాలి వన్ ఇయర్ పిల్లలు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అసలు ఫోన్ అంటే కూడా కానీ అది ఫుడ్ అది పెడితే కానీ వాళ్ళు ఫుడ్ ఫుడ్ అలవాటు చేస్తారు ఆ తర్వాత అది మానిపించలేక ఇట్లా బాధపడుతుంటారు సో ఈవిడ విషయంలో ఈవిడ పాపం ఈవిడ కింద మీద కూడా అక్కడ ఎక్కడ పనిచేసి ఇద్దరికి వద్దని పోషిస్తుండే తండ్రి కూర్చొని పని పెట్టుకుని కొడుకుని పంపిస్తుంది అదే అమ్మ విషాదం నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో చెప్పండి అది మా బాబు విషయం చెప్పండి మా బాబుకి పెళ్ళి మా బాబుకి పెళ్లి వన్ ఇయర్ అయింది మేడం ఓకే అయితే ఆ అమ్మాయి వన్ వన్ వీక్ లో వెళ్ళిపోయిందండి ఇంట్లోకి వన్ వీక్ లో వన్ వీక్ కరెక్ట్ గా మార్క్ ఫిఫ్టీ ఇంటికి అయిందండి మ్యారేజ్ మళ్ళీ ముప్పై తారీఖు అలా వెళ్ళిపోయింది మొత్తానికి ఓకే హలో ఫస్ట్ టైమ్ అసలు ఏమంటే మన మన పెళ్లిళ్ళలో ఆటో ఇచ్చి తిరగడానికి వన్ వీక్ వచ్చింది కదా మేడం అక్కడ రోడ్ రోజులు కదా గడిచిపోయాయి గడిచిపోయాక తిరుపతికి పోయొచ్చాం మేడం టెన్ ఎక్స్టర్డే నుంచి ఆమె అదేంటి భార్యభర్త రిలేషన్ అంటూ ఆమెకి ఇష్టం లేక ఆమె అది రకంగా బిహేవ్ చేసి మూడు రోజులు కట్టాయించి మా బాబుని నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ మాధవ ఫాదర్ మాధవ్ వచ్చారండి పిల్లలకి ఆ రోజు నుంచి ఆమె అక్కడ నుంచి వచ్చాం మా ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయిందండి మా మా ఊడే సరిగా టీవీ మా ఊరు ఇంజనీర్ చేసి వెళ్ళిపోయింది మేడం వెళ్ళిపోయాక నెక్స్ట్ డే వచ్చారు మళ్ళీ మళ్ళీ గొడవ చేశారు మా ముప్పై తారీఖు లోపల మూడు సార్లు నుంచి పెద్ద గొడవ చేశారండి గొడవ చేసి మళ్ళీ పదిహేను ఇరవై మంది నుంచి పెట్టి మా ఊరిని కొట్టి నన్ను కొట్టి వెళ్ళిపోయిందండి అమ్మాయి వెళ్ళిపోయాక మేము సరే హోల్ చేస్తున్నాం మేమే ఊరుకున్నామండి మేము మాట్లాడలేదు అలా కొన్ని పైగా వాళ్ళు ఏంటంటే వైన్ షాప్ బంద్ చేసే మనుషులు అండి వాళ్ళు చాలా దూరుగా ఉన్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వేస్తాను మాకు మీరు అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది పెళ్ళైన తర్వాత వన్ మంత్ లో అంటున్నారు సంవత్సరం దాటింది ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకు కాల్ చేస్తారు వన్ వన్ ఇయర్ నుంచి తను ఫోన్ చేస్తుంది ఇంకోటి మేము ఎంజో ఎంబోయి చేయించుకున్నాం మేడం హలో చెప్పండి మేము ఎంబోయి చేస్తున్నాం మేడం అక్కడ ఇద్దరు సెవెన్ మీటింగ్ టైం అయ్యండి వాళ్ళతో మాకు అమ్మాయి మా ఇంటికి రాను అని ఒకటే గొడవ చేస్తుంది రానంటే రానంటుంది ఒకటి ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి మా మా ఊరు మీద పెట్టిన నిండు ఏంటంటే మా బాబు ఫోన్ లో ఎవరితో ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడాలని చెప్పేసి మా అమ్మాయికి అమ్మా అబ్బాయికి రిలేషన్ ఓకే ఇప్పుడు అమ్మాయి రానంటుంది మీరు ఎవరు రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది హలో మేడం అమ్మా కేసు వేసి కేసు వేశారు కేసు వేశారు మళ్ళీ వాళ్ళు కేసు వేశారు ఓకే మాకేమంటే మనీ ఇచ్చేసి మనీ గోల్డ్ అన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు మేడం డబ్బులు మనీ ఆయన ఇచ్చిన బంగారం మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు మేము ఇక్కడ కర్ణాకలో ఉన్న రామచంద్రరావు ఎమ్మెల్సీ అని బీజేపీ లీడర్ అండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడుకొని మేము సంతకాలు చేయించుకున్నాం అండి చేయించుకుంటే అమ్మా ఏం చేసింది సంతకాలు పది పది సంతకాలు పెట్టినా కూడా ఏ సరిగా పెట్టకుండా వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ ఏం కానీ మేము చెప్పించినప్పుడు తీసేసుకొని ఇప్పుడు సంతకాలు నేను పెట్టలేదని ఇంకా ఇస్తుంది అమ్మాయి ఏంటమ్మా దేని మీద సంతకాలు పెట్టారు చేశారు మీరు ఏం కాగితం రాసుకున్నారు కోర్టులో రాసుకున్నారా సంతకాలు మధ్యవర్తుల దగ్గర రాసుకున్నారా అసలు కేసు ఏం వేశారు వాళ్ళు వేశారా మీరు వేశారా వాళ్ళు వేశారు మీరు కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పాలమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమస్య మీకు మీ అమ్మాయి మీ కోడలు మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి రావాలా లేదు మీకు ఆ అమ్మాయితో విడాకులు లాగా ఏమన్నా కావాలా మీ కోడలు ఇంటికి రావాలనుకుంటా వాళ్ళు అమ్మా అసలు ఇప్పుడు ఏంటి సమస్య అది చెప్పండి మీరు ఏదో రాస్తే ఏం రాసుకున్నారు కాగితాలు అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మీరు మాట్లాడకండి నేను అడిగిన వాడికి చెప్పండి మీరు కాగితాలు ఏం రాసుకున్నారు ఇప్పుడు అమ్మాయి ఏం కేసు వేసింది ఎవరైనా డైవోర్స్ వేశారు ఇప్పుడు సమస్య ఏంటి ప్రస్తుతం ఆ అమ్మాయి రాదనేది అర్థమైంది రాసుకున్నారు ఎవరికి వాళ్ళు ఉండాలి ఎవరి దగ్గర ఎవరు చేయకూడదు ఎవరంటే వాళ్ళు సపరేట్ గా ఉండాలి వన్ ఇయర్ తర్వాత డైవర్స్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో రాసుకున్నాం రాసుకున్నారు ఓకే రైట్
రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసేసి ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఉమెన్స్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ పెడితే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు మీ తప్ప సంతకాలు మీరే చేశారని వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడి అక్కడికి ఓటే చేశాను కదమ్మా మళ్ళీ మీరు రాసుకోండి రాసుకున్న కాగితం కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేశారా అమ్మా చెప్పండి సరిగ్గా చెప్పండి సంవత్సరం చెప్పండి అమ్మా ఏడా తర్వాత వేస్తే గానీ అది కోర్టు దాకా పోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది పోలీస్ కౌన్సిలింగ్ లో కాదు అని వాళ్ళు చెప్పారు బాస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కోర్టు కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా కాకపోతే తర్వాత మేడం ప్లీజ్ మీకు ఏమైనా అర్థమైతే చెప్పమ్మాయి కనుక మీ కోర్టులు కనుక మీ మీద ఫోర్ నైన్ జెట్ కేస్ వేసి తనంతా తనే వెళ్ళిపోయి ఫోర్ నైన్ జెడ్ కేసు వేసింది అంటే ఇన్ కేసు ఫోర్ నైన్ జెడ్ కేసు కేసు వేసినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ కింద మిమ్మల్ని పిలిచి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారమ్మా ఇద్దరు పార్టీలను కూర్చోబెట్టి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీ బాధలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అది పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పండి అప్పుడు ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ కేసు రిజిస్టర్ కాకుండా ఉంటుంది మామూలుగా పెద్దవాళ్ళని తీసేస్తారు ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ కేసు నుంచి మెయిన్ మీ అబ్బాయిని మాత్రం ఉంచుతారు లేదు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఆ కేసు వేసి వేసింది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని తెచ్చుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే కనుక మీరు డైవోర్స్ కోసం మీ అబ్బాయి చేత డైవోర్స్ కోసం అప్లై చేయించండి ఎందుకంటే ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ కేసు వేయడం అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ అ గ్రౌండ్ అండర్ క్రియాలిటీ కింద క్రూరత్వం కింద వస్తుంది కాబట్టి ఆ గ్రౌండ్ పెట్టుకుని మమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ లాగిందని ఆ గ్రౌండ్ పెట్టుకుని డైవర్స్ కోసం మీరు అప్లై చేసి చేసినచ్చు లేదు ఆ అమ్మాయిని మంచితో మంచిగానే ఉంది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి మాతో కలిసే ఉంటుంది మాకు ఆ అమ్మాయి అంటే ఇష్టమే ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి కావాలని ఇట్లా చేసింది అని మీకు ఏమన్నా సదభిప్రాయాలు ఉంటే కనుక మీరు రెస్ట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజిగల్ రైట్స్ కింద కేసు వేసుకోండి ఆ అమ్మాయిని మళ్ళీ తిరిగి రమ్మని మీరు కేసు వేయొచ్చు ఇవన్నీ కాకుండా మీరు ముందర ఇవన్నీ సెటిల్ చేసుకోవాలి అంటే మధ్యవర్తుల ద్వారా దగ్గర కూర్చోబెట్టి సెటిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఆ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కింద మీడియేషన్ సెంటర్ కు వెళ్ళి మాకు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి మా కోడలతో వస్తే పిలిపించి మాట్లాడండి అని వాళ్ళ కనుక మీరు అప్లికేషన్ పెడితే వాళ్ళు పిలిపించి మాట్లాడి ఆ అమ్మాయికి మీకు మధ్య ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే మెయిన్ ఇష్యూస్ మీ ఆ అమ్మాయికి మీ అబ్బాయికి కానీ మీకు మీ మధ్య కాకపోవచ్చు వస్తాను ఆ ఉద్దేశంలో వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి కౌన్సిలింగ్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరి మధ్య కనుక ఉన్న ఏమన్నా పరపత్యాలు కనుక తొగ్గి తొలగిపోతే మీ కేసులన్నీ కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నా హలో హలో అయ్యో ఇప్పుడు చాలా టైం తీసుకున్నారు నిజానికి అంటే వీళ్ళ ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అండి పెళ్ళైంది వారంలో వెళ్ళిపోయింది కొట్లాటలు జరిగాయి వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయడం అంటే ఏదన్నా ఇప్పుడు నిజానికి వాళ్ళు కావాలనుకుంటే మరి ఎవరు సలహా ఇచ్చారు అప్పుడే వాళ్ళు మ్యారేజ్ సీక్వెన్స్ అయిపోతుంది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఏదన్నా చిన్న గొడవ వచ్చిన ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఇంటూ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆర్ లేదంటే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అసలు వీళ్ళ ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమి ఉండడం కూడా ఉండడం లేదు వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండానే వాళ్ళిద్దరిని సెపరేట్ గా పెట్టినా సరే వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి మన మన్ని మధ్య ఎవరో ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్ కన్సర్ట్ తీసుకోవాలి అంటే నేను మీ పెద్దవాళ్ళకి తెలుసామా అంటే మా పెద్దవాళ్ళకి తీయాల్సిన అవసరం ఏమిటని అడుగుతుందామ్మా పెళ్లి ఏమో తల్లిదండ్రులు చేయాలి పెళ్లి గ్రాండ్ గా చేయాలి పెళ్లి ఖర్చు వాళ్ళు పెట్టాలి మళ్ళీ పెళ్లి పెద్దలుగా వాళ్ళు ఉండాలి కానీ మ్యూచువల్ కన్సర్ట్ డైవోర్స్ తీసుకునేటప్పుడు మాకు వాళ్ళ అవసరం మాకు అవసరం లేదు అంటే అన్ని వైపులా అలాగే ఉంది అబ్బాయిలు వాళ్ళైతే కట్నాలు బేరాలాడతారు విపరీతంగా లాంఛనాలు బేరాలాడతారు వెండి కంచాలు బేరాలాడతారు అన్ని పేరాలాడతారు సమస్య వస్తే మేమేం చేస్తాం మా అబ్బాయి మామ కూడా వినట్లేదు అంటారు సో స్టాండ్ తీసుకోవాలి పిల్లల పెళ్లి మేము జోక్యం చేసుకోము లేదా చేసుకుంటే బాధ్యత తీసుకుంటాం రెండు ఉన్నాయి కరెక్ట్ ఒక లెవెల్ తర్వాత ఐ థింక్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు కొద్దిగా ఇంకా దాంట్లో మనం వీళ్ళు ఇంటర్ఫీర్ అవుతుంటే 
ఒకసారి అయితే ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్ల ఇంకొంచెం కాంప్లికేట్ చేసుకుంటున్నారేమో కేసెస్ అనిపిస్తున్నాయి అవి చాలా సార్లు ఏమవుతుంది కాంప్లికేట్ అవుతుంది అనేది చాలా ఎక్కువ చేయండి ఎందుకంటే ఎందుకు అది ఎందుకు బాబు మనకెందుకు మన కొంచెం తప్పుకుని వెనక్కి ఉండాలి అన్నది ఐ థింక్ ప్రతి విషయంలోనూ ఇది ఎక్కువైనట్టుంది రైట్ నాట్ ఓన్లీ మ్యారేజెస్ కాదు ప్రతి దాంట్లో కూడా బాధ్యత తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల అలవాటు అయిపోయింది రైట్ సో వీళ్ళు ఏళ్ళకి వెళ్ళి వెయిట్ చేయకుండా ఏదో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేది బట్ లేకపోతే ఇలా ఒక కేసు ఒక కేసు కాంప్లికేటెడ్ కేసు మన మనకు కాల్ చేసి అడుగుతున్నాం ఒక భార్యకి ఒక భర్తకి మధ్య ఒకే సమస్య నాకు ఐదు కేసులు ఎందుకోని మరి చట్టాలు అట్లా నిజంగా ఒకటే సమస్య ఐదు కేసులు ఉంటాయి అందుకని మా దగ్గరకు ఎవరు వచ్చిందండి సమస్య ఏంటో దానికి సంబంధించిన కేసు వేయండి మా పక్కన నాలుగు కేసులు వేయండి దాని ముందు మీకు టైం వేస్ట్ ఎనర్జీ వేస్ట్ మనీ వేస్ట్ లాండ్ ఫీజు ఎంత టైం వేస్ట్ ఏది కావాలి కరెక్ట్ గా డిసైడ్ చేసుకుందండి మా దగ్గరకి అని చెప్తాం మేమైతే మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కౌన్సిలింగ్ చేసే పంపిస్తున్నాము అందరికి చెప్తున్నాం మనకి ఏం కావాలి నిజంగా ఒక మ్యారేజ్ లో డిస్ప్యూట్ ఉంటే దాన్ని సెటిల్ చేయడానికి ఒక కోర్టులో ఒక జడ్జి ముందు జరిగితే సరిపోతుంది కదా ఒకటి సివిల్ కోర్టులో ఉంటుంది ఒకటి క్రిమినల్ కోర్టులో ఉంటుంది ఒకటి ఫ్యామిలీ కోర్టులో ఉంటుంది అసలు రకరకాల కోర్టులు ఒకటి వెళ్ళి అదాలత్ లో ఉంటుంది పాథటిక్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఫైనల్ గా అన్ని కేసులు వేసిన తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చి మేడం నేను ఎట్లాగైనా కలవాలి అప్పటికి అప్పటికి నిజంగా వాళ్ళ చదువులు దాటిపోతున్నాయి మా చదువు దాటిపోతున్నాయి ఎందుకంటే మగ పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మాట వినేటట్టు లేరు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నారా మా ఎందుకు వేశారంటే మాకు ఎవరు చెప్పలేదు అనే సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నారు అయితే ఒకటి లేదు కొంతమంది ఫైట్ చేద్దాం అని మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఫైట్ చేయడంలో ఉండే కష్టాలు చూసి దానికంటే ఒక మొగుడైనా బయటకు వచ్చి కొంతమంది సమస్య ఉంది ఎందుకంటే మీకు తెలియని విషయం కాదు కోర్టులకు వచ్చి ఏళ్ళ తరబడి మెయింటెనెన్స్ కోసం ఏడాది రెండు వేలు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మోస్ట్ మూడు వేలు ఐదు వేలు మెయింటెన్స్ కోసం కూడా వాళ్ళు పోయి ఉద్యోగం చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఐదు రోజులకి మూడు రోజులకి పిలుస్తూ ఉంటుంది నిజంగా అదే జరుగుతుంది అమ్మా అందుకని హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి వచ్చే మూడు వేల మెయింటెనెన్స్ కోసం మీరు సంవత్సరం పాటు తిరిగే కంటే మీరు బయట ఏదైనా స్కూల్ టీచర్ ఉద్యోగం సరే అది స్వయంగా బతకాలనుకుంటే ఇంకొంచెం భారం లేదు అతనికి ఎందుకు బాధ్యత లేదు ఆ బాధ్యత గుర్తు చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ అనుకూలంగా ఉండదు బయట సో అది అది మనల్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వరలక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతిరాజ గారు ఇది వాళ్ళ హెల్ప్లైన్ రేపు మరంతా మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట